各位，穆公所言不尽然。其实是我徐伯钧离不开上海工商界的支持。今日前来，一是为了答谢各位多年来对我徐某人的厚爱，二是我与穆公十几年来相互扶持，彼此情谊深厚。如今两家儿女已经长大成人，我希望这份情谊能在晚辈身上延续下去。我先干为敬。好好好好好，来来来，干，嗯，好好。现在我宣布今晚的舞会开始，下面请各位把舞池让给我们的一对璧人，徐少帅、穆小姐。好，好，好，郎才女貌，天生一对。请的是婉婷，这样说话方便。但是我不太会。没关系，我带着你别耍小孩子脾气，跟人都在呢。可是明明跳舞的人应该是我呀！行了你，你里面是什么？是一张上海的城防图。城防图，确定？我确定。莫过，呃，这位小姐是，啊，我跟我前妻的女儿婉清，刚从日本回来，都长这么大了，若不是当年罗督军，两位督军莅临寒舍，战火硝烟的事儿我们就不谈了啊。嗯，莫过，嗯，伯爵兄，这个成立五省联军共同抗敌之事，你是怎么考虑的？呃，两位督军谈的是军务。穆某不懂，我先去招呼一下其他客人。嗯，嗯，嗯，这个穆公啊，没等咱们张口就走了。他心知肚明，军饷的事情我们有求于他。他这种态度是表明了不想掏钱呐。依我看，不如今天晚上将他一军。嗯，今天晚上我们就推选出。联军总司令，我在日本的时候辅修了建筑学，那个上面有等高线地形图，还有上海周边的军事标识，并且连桥梁、道路的宽窄都记录得很详细，很明显是一张军用地图。但是跟普通军用地图不一样的是，每一个标识后面都有驻军人数，还有一些箭头，我猜是进攻方向。走了。你是不是知道那人是谁了？我妈妈的骨灰还在呢，我答应你，一定把你妈妈的骨灰找回来。你等我一下。诸位，听我裴某人说两句。今天诸位嘉宾齐聚幕府，共襄盛举，感谢穆公盛情款待。我还想提醒一下诸位，前方激烈的战事已经给我们敲响了警钟。
，革命军不可小觑。如果我们华东五省再不联手，任由革命军摧城拔寨的话，接下来将要倒霉的，很有可能就是我们在座的每一个人了。既然今天各镇守使、各司令都在场，我们可以借由木工的宝地，推举华东五省。联军总司令的人选，这个提议不错，是啊，是不错啊。我裴某人首先推举的是越城督军徐伯钧，诸位有异议吗？好。<笑>看来由徐伯钧担任联军总司令是众望所归。对对，好，李兄，行。嗯，鼓掌。啊，好，好，好。如果都没有异议的话，我裴某人现在就可以宣布了。华东五省联军总司令由越城督军。徐伯钧担任，我反对知道私闯木工馆的舞会是什么下场吗？我是谭家军少帅谭玄林，江城镇守使谭子尧是我的父亲。<笑>我当是谁？原来是谭子尧的遗孤啊！啊，<笑>应该不会有人邀请你参加木工馆的舞会吧？我的父亲曾经是江城司令。我叔叔谭子杰现在仍然镇守江城，这选联军总司令怎么能少得了我谭家呢？没错，谭家确实是名声在外啊。堂堂镇守使，竟然死在一个马匪的手上，你爹也是头一份儿啊！谭家马匪出身，这是赶上黑吃黑了，着实可惜。这位小兄弟，大家今天无意冒犯令尊，只是就事论事。不过今天的推举确实与你谭家无关，所以请你马上离开，我们自然不会跟一个孩子计较。徐督军，可别把我当孩子呀！<笑>你们谭家的番号十年前就被取消了。